好，我是 April。那前一段时间呢，跟大家分享了一套非常入门级的黑体运动。那我有收到很多朋友的留言反馈，说非常的有用，在短短的时间内都有瘦了好几斤。所以说，考虑到大家都有了一定的黑体运动的基础和这一种想在更短的时间内更快的燃脂的这种需求，那今天呢，就来跟大家分享一套。非常高强度的燃脂效果更好的黑体运动。好，那我们就来开始今天的运动。首先，我们来做一下热身。今天会有些跑和跳的动作，建议大家最好还是穿上鞋子来做。不喜欢或者不允许跑跳的朋友们呢，也不用担心。每一个动作我都有展示，没有跑跳的替代动作。来活动一下手臂和肩膀，先往前转动十二下。好，再往反方向往后转十二下。我们这样在运动之前活动一下肌肉和关节呢，可以避免受伤，也可以提高运动表现。最后再来活动一下膝关节，每个方向绕六下。好，再往反方向绕一下。这个动作其实也可以活动到我们的脚踝，并激活腿与臀部的肌肉。第一个动作是高抬腿跑，就是在原地跑步的基础上，将膝盖尽量抬高至与腰同高的位置。如果你觉得很吃力的话，可以做无跑动的高抬腿，就是左侧画面展示的那样。注意，腹部要始终收紧，后背挺直，这样会让我们跑起来更轻松。注意呼吸，不要憋气。做静态高抬腿的朋友注意，腿抬起时要尽量绷直脚背，让脚尖垂直于地面，这样会有更好的锻炼效果。第二个动作是后撤箭步蹲，要下蹲至前侧腿的大腿平行于地面，后侧腿的膝盖靠近地面，但不能碰触地面。收紧核心，夹紧臀部，可以帮助我们在做这些动作的时候更好的保持平衡。我们在做运动的时候，尤其是这种蹲起的动作，一定要注意膝盖和脚尖的指向。要始终保持在一条直线上，这样才不会伤膝盖。也就是说，如果你脚尖冲前，下蹲时膝盖却不自觉的内扣或者是外展，就会膝盖痛。第三个动作是波比跳，它可以锻炼我们全身接近百分之八十的肌肉。注意跳下去支撑时，不要拱背，也不要塌腰，腹部要收紧。初学者可以做右上角画面展示的波比走。波比跳有非常重要的一点，就是要收紧腹部，尤其是在跳下去和往回跳的时候，收紧核心，由腹部发力来协助腿部发力，就会让跳动变得更容易、更轻快。同时，也保护了我们的脊椎，减少了四肢的压力，避免受伤。接下来是超人起飞式，我们俯卧在地上，手臂和腿同时向上抬离地面，稍微停顿两秒钟，再慢慢放松，回到原始位置。注意手和腿都要伸直，不要弯曲，头部不要使劲往后仰。这个动作可以很好的锻炼我们平时健身容易忽略的竖脊肌，也就是下背这一块的肌肉。这个动作不能利用爆发力来做啊，要慢慢的让下背部和腹部肌肉发力，来带动手和腿向上抬离地面。第五个动作是平板开合跳，跳动时臀部不要太高，也不要太低，注意收紧核心，这样呢脚着地时压力就会小很多，我们跳起来也就轻很多。初学者可以做右上角画面里的平板支撑侧点地，注意身体要成一条直线，臀部不要太高，也不要太低，始终收紧核心。你
是不是很累了？坚持啊，没有谁可以轻轻松松不用流汗就能减掉身上的脂肪，加油！第六个动作是空中自行车，躺在地板上，把肩提离地面，双腿做骑单车的动作，让肘部靠近对侧的膝盖。这个动作可以很好的锻炼马甲线和瘦腿。每次腿伸出去都要绷直脚尖往外延展，有种去够远处物品的感觉。停留一两秒钟。注意动作要做慢一点，好好感受一下腹肌燃烧的感觉。有一定基础的朋友们可以试着让肘部去碰触对侧膝盖的外侧，会有更好的效果。第七个动作是深蹲跳，初学者可以做一般的深蹲。深蹲跳落地后，可保持深蹲姿势两秒钟。这样可以更强的刺激肌肉，加强燃脂，也可以确保动作是由肌肉发力来完成的，而不是由惯性来带动。脚尖和膝盖向外张开，深蹲时臀部往后坐，大腿与地面平行，上半身保持挺直，膝盖不要超过脚尖。我知道大家都已经非常累了，但是我们要坚持，坚持，马上就要结束了，加油！加油！第八个动作也是最后一个动作，登山跑，手比肩略宽，手臂垂直于地面，上半身保持与地面平行，收紧腹部，跑起来让膝盖尽量靠近胸部。初学者可以做静态的登山。注意绷紧腹部，收腿时不要让臀部抬得太高。注意呼吸，不要憋气。坚持到这里的你们都太棒了，加油！马上就要结束了。好，结束了，我们最后再来做一下拉伸。先来放松一下我们的腹部和背部，用手缓缓撑起身体，头慢慢往后仰。再来拉伸一下大腿前侧，双手握脚，将大腿抬离地面，头缓缓后仰，感受肌肉拉伸的感觉。好，慢慢起身来拉伸一下大腿内侧的肌肉。大家根据自己的情况来调节动作的幅度就可以了。好，换到另一边。好，再来拉伸一下小腿，脚尖越靠近小腿前侧，就越会有很强的拉伸感。好，换到另一边。最后，我们来拉伸一下手臂和肩膀。有很多朋友留言说，做完运动后的第二天全身酸痛，那这是非常正常的。只要我们坚持运动，第三天就会好很多。那等到第四天、第五天的时候，就基本没有任何感觉了。所以说，第二天是关键。很多人就是在第二天放弃的。好，换到另一边。好，那我们今天的运动到这里结束了。只要你能坚持，然后适当的控制一下自己的饮食，就是说少吃一点主食啊，少吃一点甜点啊，少喝一点饮料，那你就一定能够瘦下来。别忘了拿起手机拍一段小视频，记录下你开始运动前的样子，还有就是运动一段时间以后的样子。那这样对比起来看呢，你就能够非常直观的发现自己的变化，就更有动力坚持每天的运动了。好啊，那我们今天的视频就先到这里了。如果你喜欢的话，请给我点个赞，也欢迎你订阅我的频道。那我们就下期视频见，拜拜。